Descarga Cultura. Punto UNAM. Oración por Meli Morro. Ernesto Cardenal. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los dieciséis se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntilla para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz, pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox, el templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de su casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, Tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del técnico olor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos el de nuestras propias vidas y era un escrito absurdo. Perdónala, señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20 century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente favor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue real como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico. Mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number o como alguien que herido por los cáncer 
alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y, la, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles, contesta tú el teléfono. Visita www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratuito. Es fácil. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM. 